El siguiente video está basado en un artículo de la web listverse.com. En la descripción encontrarán el enlace al post original. Morbo. El maldito morbo nos trajo hasta aquí. Y también provocó que en Filadelfia, Estados Unidos, el Museo Müller, originalmente creado para la investigación médica y la educación, así como para ayudar al público a entender la historia del diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, se convirtiera en un lugar muy visitado por curiosos fanáticos de lo insólito. La razón de que este recinto sea tan atractivo para la gente es porque alberga una colección de cráneos, esqueletos y fotografías de anomalías en el cuerpo humano bastante extensa e impresionante. A continuación verán 10 imágenes increíbles del museo y que poseen un halo macabro, a pesar de que no tienen nada del otro mundo. Todo fue hecho por la naturaleza. Se recomienda discreción. La triple amputación. El hombre que están viendo en pantalla tenía 32 años al momento de ser fotografiado. Sufrió la amputación de sus dos piernas y un brazo a causa de ser aplastados por un vagón de tren. Su operación fue la segunda amputación triple exitosa en los Estados Unidos. Senos desmedidos. Esta mujer sufría hipertrofía en ambos senos lo cual es un aumento del tamaño de un tejido debido al aumento correlativo en el tamaño de las células que lo forman. Se sometió a una operación para eliminarlos. Luego de ser removidos, el seno izquierdo pesaba 7.7 kilogramos y el derecho 19.5 kilogramos. Las uñas chinas. La aristocracia china antigua a menudo dejaba crecer sus uñas a una longitud excesiva. ¿La razón? Un signo de su posición social alta. Esto tal vez fue una señal de que no debían por qué tener un uso funcional de las manos para el trabajo. Viuda Domingo Puede ser que ya conozcan el caso de Madame Dimanche o Viuda Domingo, una mujer que tenía un cuerno de 24.9 centímetros en la cabeza. La imagen que están presenciando pertenece a un modelo de seda. Un famoso cirujano francés logró extirparle con éxito el cuerno, que llevaba seis años agrandándose. Pies deformes Lo único que yo puedo decirles acerca de esta imagen, es que la deformidad de igual manera puede presentarse en las manos, y es un defecto de nacimiento. Blanché Dumas Blanché Dumas trabajaba como prostituta. Poseía tres piernas, dos vaginas y cuatro senos, los cuales no se pueden apreciar en la imagen. Se cree que tenía una relación amorosa con Jean Baptista dos Santos, quien nació con dos penes y de igual manera, una tercera pierna. Elefantiasis la elefantiasis es un síndrome caracterizado por el aumento enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de las extremidades inferiores y de los órganos genitales externos. El hombre en pantalla fue sometido a una cirugía experimental, en la que eliminaron con éxito la mayor parte del exceso de tejido. Sin embargo, murió cinco meses después. Neurofibromatosis también conocida como la enfermedad de Von Recklinghausen. Es un trastorno genético que ocasiona tumores que crecen en los nervios y producen otras anomalías tales como cambios en la piel y deformidades en los huesos. Si uno de los padres sufre de esta enfermedad, tiene un 50% de probabilidades de heredarla. Esqueleto gigante el esqueleto de la fotografía perteneció al estadounidense John Eisen, quien fue actor de cine mudo en la primera mitad del siglo XX, hasta su muerte en 1938. John medía 2.14 metros de altura, y es considerado como una de las personas más altas de las que se tiene registro en la historia. Ciclopía La ciclopía es una rara anomalía 
que está presente en el momento del nacimiento, en la cual el cuerpo es incapaz de separar adecuadamente las dos cuencas de los ojos. La mayoría de los bebés que sufren esta enfermedad nacen muertos, pero si sobreviven, solo permanecen vivos durante unas pocas horas. ¿Cuál de las 10 imágenes te pareció la más impactante? Házmelo saber en los comentarios. Yo soy Ismael Méndez. Hasta la próxima.